வெல்கம் பேக் டு இனிய எல்லாரும் அநேக கேள்விகளோடு நம் மத்தியில் சில தம்பதிகள் வந்திருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்போம் நீங்கள் கேட்கலாம் கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தேவ சித்தத்தின்படி இல்லாட்டி தேவ ஞானத்தின்படி அப்படி நடக்கிறது உலக ஞானத்தை சாரக்கூடாதுன்ற மாதிரி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்னோடய சேவிங் அமௌண்ட்டை எடுத்து நான் வயசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது ஸ்டாக்ஸ்லேயோ இல்லாட்டி லேண்ட்லேயோ ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இதில் நான் எப்படி கிளியர் கேட்டால் தேவ சித்தத்தை வந்து அறிந்து கொள்கிறது இல்லை நல்ல கேள்வி தான் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக சில காரியத்தை வேதத்தில் சொல்லப்படல ஸ்டாக்கில் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம மற்ற இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்றது ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு எறும்பு நிடத்தில் போய் சில காரியத்தை கற்றுக்கொள் என்ன அது கோடை காலத்திலேயே சேர்த்து வைக்குது மழை காலத்துக்குரிய காரியத்தை கோடை காலத்திலேயே சேர்த்து வைக்கிறது அப்போ ஒரு எறும்பு கூட ஆண்டவர் வந்து என்ன வச்சுருக்கிறாருனாக்கா வருங்காலத்தை குறித்த ஒரு எண்ணம் அதற்கு நான் வந்து ஒழுங்காக பிளான் பண்ணி நான் அதை செயல்படுறதுல தவறு கிடையாது அது அது வந்து எப்படி அதை தே தேவ ஞானமாக எப்படி அதை சொல்லலான்னாக்கா வரப்போகின்ற காரியத்தை குறித்து நான் பயப்படக்கூடாது ஆண்டவர் மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும் ஆண்டவர் என்னுடைய எல்லா தேவைகளையும் சந்திப்பார் என்ற நம்பிக்கை ஆண்டவர் மேலே வைத்து நான் செயல்படணும் அது மாத்திரம் இல்ல ஆண்டவர் என் கையில் கொடுத்த பணத்தை உக்கிரானத்தோடு புத்திசாலித்தனத்தோடு அதை நான் வந்து நல்ல முறையில் நல்ல இடத்துல நான் வந்து சேமித்து வைப்பதில் எந்த தவறும் கிடையாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கட்டாயம் ஒருத்தர் வந்து பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா வருங்காலத்தில் எப்படி நம்ம இருக்க போகிறோம்னு தெரியாது ஆனால் ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆனால் என்னுடைய நம்பிக்கை அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேலே இருக்கக்கூடாது நினைக்கிறீங்க <laughs> இது எனக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கணும் இந்த ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் மண்மடங்க ஆக்கணும்னு நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா எனக்கு நீங்கள் என்ன நடத்துங்க என்ன சரியான இடத்துல எந்த பிளேஸில் நான் இடம் வாங்கணும் இல்லைன்னா வேறு எந்த விதத்துலையும் நான் ஷேர்ஸில் போடுறதா எல்லாத்தையும் நீங்கள் எனக்கு சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆண்டவர் நமக்கு தெளிவாக சொல்வார் நம்ம பேராசைப்பட்டுக்கா நிறைய பேர் இந்த கம்பெனிங்ஸில் போட்டுட்டு ஏமாந்து போகிறவங்க இருக்காங்க இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க சொன்னாங்க இல்லை டபுள் மடங்கு எனக்கு அப்படி ஏமா அப்படி நான் என்ன மோட்டிவோட என்னோட ஆட்டிடியூட் என்னவா இருக்கு என்னோட நோக்கம் என்னவா இருக்குன்னு தான் நம்ம இன்னொன்று வந்து அவங்க வந்து அளவுக்கு அதிகமான வட்டி இது இது காசு உங்களுக்கு திருப்பி தராங்க ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கட்டினீங்கனாக்கா அது ஒரு குரிய காலகட்டத்துக்குள்ள அது வந்து நாலு மடங்காக நான் திருப்பி தரேன்னாக்கா அது சரியான இது கிடையாது சரியான வழி கிடையாது அது நம்மளுக்கே தெரியுது அவங்களே தப்பா செய்யறாங்க அவங்களே தப்பா செய்யறாங்க அப்ப சரியாக செய்யக்கூடிய இதை நீங்க கணித்து தான் நீங்க போடணும் அப்ப அது ஆண்டவர் தான் வழி நடத்தணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி குட் பட் வி கெனாட் டிபெண்ட் ஃபுல்லி ஆன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன்னா மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் தேவனும் இதயத்தை பார்க்கிறார் நீங்க என்ன நோக்கத்தோடு அதை இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னு ஆண்டவர் பார்ப்பாரு அது உண்மையாவே ஏன்னா எங்கள் நீதிமொழிகளில் சொல்லியிருக்கு இல்லையா அவள் போய் கா வயல் வாங்குறா தன்னுடைய சம்பாத்தியத்தின் பலனால் திராட்சத்தோடு அதை நாட்டுகிறாள் அது ஆண் ஆசிர்வதிக்கிற காரியம் என்னோட இருதயத்தை அவர் பார்க்குறார் நான் என்ன நோக்கத்தோடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் இதை வந்து பன்மடங்காக்கி இதில் நான் நல்லா வாழ்ந்துருவேன்னு நினச்சிட்டேனாலே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஆண்டவரை வைக்க வேண்டிய இடத்துல பணத்தை வச்சிட்டேன் என்னுடைய சேவிங் என் பணம் என் பணம் தான் என்னை கொண்டு ஆளுகை செய்ய போகிறது சரி நான் இதை போட்டு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து எனக்கு ஒரு இவ்வளோ லட்சம் வரப்போகுது அதை வச்சு நான் வாழ்ந்துடலான்னா ஆண்டு வர வைக்க வேண்டிய இடத்துல நான் பணத்தை வச்சுட்டேன் அப்போது நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஸ்டாக்ஸ் இந்த இது சொன்னீங்க இல்லையா அப்போ அதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறையா இந் ஒவ்வொரு கம்பெனியில் கம்பெனியுடைய நாலேஜ் எனக்கு இருக்கணும் இந்த கம்பெனி வந்து நல்லா வருமா அதெல்லாம் நான் படிக்கணும் அதுக்கு நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதை தவிர ஆண்டு ஒரு பார்த்துலேயே நான் செலவழிக்கணும் இல்லையா நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை நான் பண்ணவா வேணாமா அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு நம்ம செய்யும் போது ஆண்டவர் கட்டாயம் வழி நடத்துவார் கரெக்டாக வழி நடத்துவார் 
அண்ணா இந்த இந்த காலத்தில் வந்து வீடு வாங்கணுன்னாலோ இல்லை கார் வாங்கணுன்னாலோ லோன் எடுத்து வாங்குறதுன்றது சாதாரணமாக ஆயிடுச்சு அது இல்லாமல் காசு சேர்த்து வச்சு வாங்க முடியுமான்றதும் நிறைய பேருக்கு டவுட்டாக இருக்குது அது நான் கா எப்போ காசு சேர்த்து நான் எப்போ வீடு வாங்குறதுன்னு இன்னும் சில பேர் எப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ நான் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ரெண்ட்டு கொடுக்குறேன்னா அதை நான் இஎம்ஐயாக கட்டிட்டேன்னா அட்லீஸ்ட் சொந்த வீட்டில் இருக்கலாமே ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கிக்கலாமே ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் ஏதாச்சும் கரெக்டு நல்ல சரியான கேள்வி தான் கேட்டுருக்குறீங்க இப்போது கடன் வாங்காமல நான் எப்படி ஒரு வீடு வாங்குறது இப்போது எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கா நீங்கள் நல்லா சம்பாதிக்கிறீங்க இப்போது நீங்கள் ஒரு சேல்ரி ஸ்லிப்பு கொடுத்தா போதும் இல்லையா உங்களுக்கு வந்து லோனு ரெடியாக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் நல்ல சேல்ரி வாங்குறீங்க பர்மனண்ட் ஜாப்பில் இருக்கிறீங்க அப்போ அதனால் உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு கடன் தரோம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கார் வாங்கினாலும் அதுக்கு கடன் தரோம் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க வந்து நிறைய கம்பெனிஸு பேங்க்லேருந்து லேருந்து அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஆனால் நான் கொஞ்சம் நிதானிக்கணும் அதை இப்போ எல்லாருமே வாங்குறாங்கன்னு சொல்லி நானும் அதில் போய் உழுந்துடக்கூடாது இல்லையா அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் வாடகை கட்டுற அமௌண்ட்டை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்து நான் வந்து இஎம்ஐ கட்டினா ஒரு காலகட்டத்தில் எனக்கு அந்த வீடு சொந்தமாகிடுது அது நல்ல எண்ணம் தான் ஆனால் ஒரு கொஞ்சம் அமௌண்ட்டாவது நான் இனிஷியல் பேமெண்ட் நான் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நான் பண்ணேன்னாக்கா என்னுடைய மாத இஎம்ஐ வந்து கம்மியாக ஆகிற மாதிரி நான் பண்ணணும் குறுகிய காலகட்டத்தில் நான் எடுக்கணும் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் லோன் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி நீங்கள் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் முதல் பணம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கட்டிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் நீங்கள் சேமித்து வைங்க இல்லையா நான் ஒரு வீடு வாங்க போகிறேன் சரி பரவாயில்ல ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒரு ஆர்டிலேயோ ஒரு என்னமாவது ஒரு இது சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயோ நீங்கள் அதை போட்டுக்கிட்டே வாங்க அந்த பணத்தை நீங்கள் எடுக்காமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி போட்டுக்கிட்டே வாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தொகை இருக்கும் அந்த தொகையை முன்பணமாக வச்சு நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த கடன் கடன் நீங்கள் வந்து எடுக்கிற அந்த காலகட்டத்தும் குறுகிய காலகட்டத்தில் நீங்கள் எடுக்கலாம் மாதம் கட்டுற அமௌண்ட்டும் கம்மியாகிடும் உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு தான் அது கெயின் ஸோ இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்ன என்ன தவறு செஞ்சிடுறாங்கன்னா இந்த இஎம்ஐ பீட் ஹவுஸ் லோனாக இருக்கட்டும் கார் லோனாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருடைய சேலரியை வச்சு எடுக்கிறாங்க சி இதில் வந்து என்னன்னா இந்த ரெண்டு பேருடைய சம்பாத்தியத்தை நம்பி அவங்க வந்து எடுத்துடுறாங்க கேட்டாலே அதான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேர் சம்பாத்தியத்தை நம்பி எடுத்தோம் இதில் நாங்கள் எப்படி நான் யோசிக்கிறேன்னா என்னுடைய சம்பாத்தியத்தை நம்பி நான் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஆண்டவர் இதை அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆண்டவர் எனக்கு இதை வாங்க திராணி கொடுத்துருக்கிறார் இந்த லோனையும் நான் கட்டி முடிக்க ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை செய்வார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது ரெண்டு பேருமே லோன்குள்ளே அட் அ டைம் போகிறது இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் யாரும் அது ஒருத்தருடைய சேலரியில் அது போனால் பரவாயில்ல இப்போ சப்போஸ் ஒய்ஃபுக்கு வேலை போக போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது இல்லை பிள்ளைகள் மூலமாகவோ வேறு எந்த சூழ்நிலை அப்போ என்ன செய்வோம் அப்போ மேஜர் சங்க்கு ஹஸ்பண்டுடைய சேலரியிலேருந்து போக போகுது அப்போ என்னுடைய குடும்பத்தை நான் எப்படி நடத்த போகிறேன் அது அது ஒரு காரியம் நம்ம ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளணும் இன்னும் ஒரு காரியம் என்னென்னா என் திராணிக்கு மேலாக நான் என்ன பண்ணக்கூடாது லோன் எடுக்கக்கூடாது ஐ ஷுட் நோ மை லிமிட்ஸ் ஸோ அதுக்கு வி நீட் காட்ஸ் விஸ்டம் இல்லையா அதுக்கும் ஆண்டருடைய சித்தத்தை அறிந்து செயல்படணும் ஆண் இப்போ வந்து வீடு வாங்குறது இல்லை நமக்கு சம்பாத்தியம் நமக்கு சொத்து எல்லாம் கொடுக்குற கொடுக்குறது ஆண்டவர் ஹி வாண்ட்ஸ் டு பிளஸ் அஸ் நம்மளை வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கணும்னு ஆண்டவர் ஒரு நாளும் எதிர்பார்க்குது எல்லோருக்குமே இருக்கணும்னு தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறார் பட் நம்ம அவருடைய ஞானத்தோடு அதை செயல்படுத்தணும் ஆண்டவரோட அறிவு தான் அந்த வீட்டாவே நிரப்புமா நான் சம்பாரிச்சு இஎம்ஐ போடுறதோ லோனோ இல்லை இட்ஸ் ஒன்லி பை த காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் காட்ஸ் விஸ்டம் அண்ட் மை ஹவுஸ் வில் பி ஃபில் வித் ரிச்சஸ் அப்படி தான் அவன் வசனம் இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து என் பணம் நான் சம்பாதிக்கிறேன் இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறதுனால இவ்வளோ இஎம்ஐ கட்டிடலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டேனாலே பணம் நான் பணம் என்னை ஆளுகை செய்யுது ஸோ அப்போ நான் வந்து என் பணத்தை வச்சு தான் நான் முடிவு எடுக்கிறேன் தவிர்த்து ஆண்டவரை சார்ந்து நான் முடிவு எடுக்கிறேன் அதான் ஒரு ஊமையில் சொல்கிறாருல ஆள் வந்து நிறைய அறுவடை செஞ்சு அவனுடைய களஞ்சியத்தை ரொப்பிட்டான் அது நிரம்பி வலியுது அவன் நைட் அவன் படுக்கும்போது அவனுடைய மனசில் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு வந்து என் காலகட்டத்துக்கு இது வந்து இருக்குது என் என் இதை வச்சு நான் வாழ்ந்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு 
நீ உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் உன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் உனக்கு லாபம் என்ன உன்னுடைய ஆவி உன்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டா நீ எங்க இருப்ப அதை பத்தி நீ யோசிக்கலையா அப்படின்றாரு அப்ப இப்ப உலக கண்ணோட்டத்தின்படி பாத்தீங்கன்னா பணம் தான் எல்லாம் பணம் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது அப்ப நான் இந்த உலகத்துல நான் வாழணும்னா நல்ல வீடு இருக்கணும் கார் இருக்கணும் வீட்டில் உள்ள பொருள்லாம் நல்லா இருக்கணும் அந்த ஒரு க எண்ணத்தோடு தான் எல்லாருமே வாழ்கிறாங்க போட்டி பொறாமல் இல்லை கூட இருக்கிறவங்க கூட வேலை செய்கிறவங்க கிட்ட நம்மளுடைய நண்பர்கள் மத்தியில் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஒரு இது பொரு புதுசாக ஒரு பொருள் வாங்கிட்டாருன்னா நமக்கு பொறாமல் வந்துடுது ஸோ இதுலேருந்துலாம் நம்ம மேலே வரணும் என்றைக்கு நான் ஆண்டவரை சார்ந்து வாழ ஆரம்பிக்கிறனோ இந்த பொறாமை இந்த இன்னும் வேணும் வேணுன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் எல்லாம் போயிடும் பேராசை எல்லாம் போயிடும் இதே ஒன்று திமுத்தைய ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போதுமென்ற மனதோடு கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் காட்லினஸ் வித் கண்டென்ட்மெண்ட் இஸ் கிரேட் கெயின் அப்போ எனக்கு இருக்கிறது போதுன்ற எண்ணம் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இன்னும் வேணுன்றது விட்டுட்டு ஆனால் நான் ஒரு வீடு வாங்கிறது தப்பா அப்போ தவறே கிடையாது கடன் வாங்கிறது தப்பா முழுசாக தப்புன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் கடன் இல்லாமையே நீங்கள் வந்து சில காரியத்தை செய்ய முடியுமா ஏன் கடனுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்கிறீங்க அப்போ பணத்தை நம்பி தான் நீங்கள் அதை வந்து செய்கிறீங்க எல்லாம் கொடுக்கின்ற ஆண்டவரை நம்பி நீங்கள் செய்கிறீங்களா அப்படின்ற அந்த கேள்வி நான் கேட்கும்போது தான் எனக்கு வந்து அது சரியான முடிவு எடுக்க எனக்கு உதவி செய்யும் பணம் இருக்கிறதுனால சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க என்கிட்ட நிறையா பணம் இருக்குது அதனால் நான் நிறையா வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுவும் தவறு பணம் இருக்கிறதுனால ஒரு பொருளை வாங்காதீங்க சார் இன்றைக்கு இல்லை நீங்களும் பிஸ்னஸ்லலாம் இருந்திருக்கீங்க இப்போ சிலர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அந்த பிஸ்னஸில் வந்து அவங்களுக்கு சரியான ரிட்டர்ன் அவங்களுக்கு கிடைக்கல லாபம் கிடைக்கல அப்போ இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் பண்ணால் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் நினச்சி 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 அவங்க சில கடன் வாங்கி 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 அதை ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கின கடன் அடைக்கிறது இன்னொருத்தர்கிட்ட கடன் வாங்குறாங்க அப்போது ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து எவ்வளோ நாளைக்குள்ளே அது வந்து ஒரு லாபத்தை தரணும் அவங்க எவ்வளோ நாள் அதுக்குள்ளே போட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க இல்லை ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தான் போட முடியும் அதை விட கை விட்டு போகுது அப்படின்னாக்கா அவங்க நிதானிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நிதானிக்கணும் ரெண்டு பேரும் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் ஆண்டவரே நான் நினச்சபடி இது நடக்கலை இது வேறு மாதிரி போகுது அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைங்க இல்லைனா வேறு எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு ஆண்டவருடைய ஞானத்தை நான் கேட்கணும் உலக ஞானத்தோடு இன்னும் பணத்தை வாங்கி வாங்கி மற்றவங்ககிட்ட கடன் வாங்கி போட்டிங்கன்னா இன்னும் அமிழ்ந்து போயிடுவீங்க நீங்கள் உங்களை தூக்கி விட்றதுக்கு யாருமே கிடையாது அப்போ இவங்க கேட்ட மாதிரி நான் வந்து லோன் எடுத்து தான் இந்த காரியத்தை நான் வீடு வாங்கணுமா கார் வாங்கணுமா அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க அதில் எந்த தவறுன்னு கேட்குறாங்க அது வந்து உலக கண்ணோட்டம் உலகம் தான் சொல்லுது நீ லோன் வாங்கிக்கோ நீ எதுக்கு கஷ்டப்படுற கடன் வசதி இருக்குது பேங்க்கே கொடுக்குது அப்போ நீ இப்போ எல்லாருக்குமே என்ன கண்ணோட்டம் ஆயிடுச்சு வீடு வாங்கணுமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேங்க்காரங்கிட்ட தான் போகிறோம் ஆண்டவர்கிட்ட போகல ஏன்னா கார் வாங்கணுமா யார் கடன் கொடுப்பா அங்கே தான் போகிறோம் ஆண்டவர்கிட்ட போகல அப்போ வேத ஞானம் தேவனுடைய ஞானம் என்ன ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு தேவ தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் இவைகளெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும்னு போட்டிருக்கு அப்போ ஆண்டவருடைய நிறைவான ஆசீர்வாதம் வேணும்னா எல்லாம் தருகின்ற ஆண்டவரை பிடிக்கணும் அப்போ எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் எல்லா தேவனுடைய வரங்களும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து வருகிறதுன்னு போட்டிருக்கு அப்போ எல்லா நன்மைகளும் நமக்கு வேண்டிய எல்லா நன்மையும் ஆண்டவர் நம்ம பிடிக்கும் போது இருக்கும் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு கடைசி வசனம் என்ன சொல்லுது நன்மையும் கிருபையும் உன்னை தொடரும் அப்போ அதுக்கு நான் என்ன இருக்கணும் கர்த்தரின் மெய்ப்புறா அப்போ கர்த்தரின் மெய்ப்புறா இருக்கும்போது அவர் நான் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டேன் ஆண்டவர் என்னை நல்ல பாதையில் நடத்துவார் அப்போ அந்த ஒரு கண்ணோட்டம் அந்த ஒரு ஒரு தீர்மானத்தை நான் எடுக்கணும் ஆண்டவரை நான் உண்மை பிடிக்கிறேன் நீங்கள் என்னை வழி நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கட்டாயமாக ஆண்டவர் அதை வழி நடத்துவார் இப்போ நான் மகளிர் லோன் என் கிராமத்துலேயும் பார்த்தாலும் அதுதான் இப்போ சிட்டிலேயும் பார்த்தாலும் இப்போத்துக்கு வந்து மகளிர் லோன் வந்து அதை வாங்குறாங்க வாங்கி அதிக வட்டிக்கு வெளியே கொடுக்குறாங்க அதுக்கு உங்களுடைய பதில் என்னென்ன சரியா தவறா சரியா தவறா அப்படின்னு நீங்கள் யோசி கேட்குறீங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்களா நான் நினைக்கிறேன் மகளிருக்குள் லோனில் வந்து அவங்க கவர்மெண்ட் ஆரம்பித்ததே எதுக்குன்னா சுய உதவிக்குழு அவங்களே அது ஏதாவது ஒரு வியாபாரம் செஞ்சு 
லைக் ஃபார் த லைவ்லிஹுட் தே ஸ்டார்ட் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன ஆயிடுதுன்னா அது எல்லாமே இந்த பண ஆசைனால் அதை எடுத்து இன்னொரு பருக்கில் கொடுத்து அது ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகிட்டாங்க இப்போ அதுவும் ஜாஸ்தி வட்டி வருது இப்போ நீங்கள் கடன் வாங்கினவங்க கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க மீட்டர் வட்டி ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது ஸ்பீட் வட்டி எனக்கு அவள் தெரியாது ஒரு பொண்ணு நாங்கள் பேசும்போது அந்த பொண்ணு நான் சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்சு லோன் தெரியும் ஓகே தண்டல் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படிலாம் இல்லை மீட்ரு வட்டின்னு ஒன்று இருக்கா ஸ்பீட் வட்டின்னு ஒன்று இருக்கா இன்னும் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி நிறைய பேர் இதையே ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு வசனம் இருக்குது உன் பணத்தை வட்டிக்கு கூடாது இருப்பாயாக்கு ஒரு வசனம் இருக்கு சரி உன் அயலான் உண்ட கேட்டா நீ இருக்கிறத கூடு இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிடு ஸோ எனக்கு என்ன ஆயிருதுன்னா ஃப்ரெண்டே கேட்டால் கூட நான் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட வந்து வாங்கி அவங்க சொந்த பணத்தை நான் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட வந்து வாங்கி கொடுக்குறேன் பத்து பர்சன்டேஜ் அதுக்கு நீனா சொல்லி ஆ பத்து பர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டு வட்டின்னு வேற சொல்லிடுறாங்க ஆனால் அவங்க பொண்ணு தான் அப்போது வட்டி கொடுக்கும்போது என்ன ஆயிருதுன்னா நான் என்னை அறியாமலே பண ராஜ்யத்துக்குள்ளாக பண ஆவிக்குள்ளாக நான் வந்துட்டேன் பண்ண ஆவி என்னை ஆளுக செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ சில 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 பேர் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா வட்டி கொடுக்க வட்டி வாங்க போவாங்க அப்போ போகும்போது சிலர் இருக் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் அப்ப கொஞ்சம் கடினமாக பேச வேண்டியது இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் மிரட்ட வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கும் கேட்கல அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கணும் இப்போது நாங்கள் இந்த வண்டிக்கெலாம் லோன் எடுக்கிறாங்கள ஒரு பையன் கவுன்சிலிங் வரும்போது ஹி ஜாப் போகல வேலைக்கு போகல ஏன் இப்போ தான் நிறைய கால் சென்டர் வேலை இருக்குன்னா இல்லை ஏதோ ஒரு கால் சென்டரில் வேலைக்கு போயிருக்காப்பில் அங்கே என்ன வேலைனா இந்த மாதிரி லோன் கட்டாதவங்களுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி பேசுவேன் ஸோ அவங்க எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்களா நீ ஃபோன் பண்ணி எப்படி மிரட்டணும் அவங்கள அசிங்கமாக பேசுறதுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களா ஸோ இவங்க சொன்னால் நான் ஏன் பணம் சீக்கிரம் வாங்கணும் இல்லை அப்படி பேசுனா இவங்க வந்து ரோஷத்தில் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு ஸோ அவன் என்ன கேட்குறான் நான் ஏன் அப்படி பேசணும் அதனால நான் வேலைக்கு போகல அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு என்ன ஆயிருந்து நான் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வரும்போது அந்த பணம் அநேக காரியங்கள்ல நான் கொஞ்சம் கடினமாயிருது கொஞ்சம் தவறான வார்த்தைகள் பேச வேண்டியது இருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை தரத்தை கூட நான் மாத்திடுறேன் அப்போ நான் அந்த ஆளுகையில பணம் தான் எல்லாம் ஸோ பணம் இல்லைன்னா வாழ்க்கையே இல்லை அப்படின்னு அப்போ நான் என்னை உண்டாக்கின தேவனுக்கு அது எவ்வளோ வருத்தமா இருக்கும் ஒரு திருமணத்துல ஒரு கணவனோ அல்லது மனைவியோ அப்படி பண ஆளுகைக்குள்ள இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நிச்சயம் அவங்க பணத்துல இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஏற்கனவே சொன்ன பற்றாக்குறை இருக்கும் நிச்சயம் கடன்கள் இருக்கும் கடன் இல்லாம அவங்க வாழ்க்கை இருக்க அடுத்தது நிச்சயம் சொத்து பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ வாக்குவாதம் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைட்ஸ் அவங்க வாக்குவாதம் பண்ணுறதும் சண்டை போடுறதுமே பணத்துக்காக மட்டுமே இருக்கும் பணத்தை சுற்றி பணத்தை சுற்றியே இருக்கும் எது டாபிக் கேட்டு இந்த பில்லு இதுக்கு இப்படி செஞ்சிங்க இது என்ன சொல்லுவார் உங்கள் அப்பா கிட்ட போய் கொஞ்சம் காசு வாங்கிட்டு வாங்க நம்ம தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் கரெக்ட் பையனுக்கு யார் ஃபீஸ் கட்டுறது பேரனை அவ்வளோ கொஞ்சிறாங்க சார் அவங்க கொஞ்சம் காசு தான் கொடுக்கட்டுமே அப்படின்னு இவர் வந்து மனைவி கிட்ட சொல்லி சொல்லி அனுப்புறார் அங்க தப்புனால மற்றவங்களையும் தப்பா நினைக்கிறாங்க அவங்க சொத்து பிரச்சனைனால நிறைய இது வருது நிறைய நம்மளுக்குள்ள கணவன் மனைவிக்குள்ள அப்பா அம்மா சொத்து வச்சிருந்தாங்கன்னா அதை எதுக்கு வச்சிருக்கிறாங்க உன் பேர்ல எழுதி வாங்கு அதை வச்சு நான் கடன் வாங்குவேன் பிசினஸ்ல போடுறேன் ஸோ இது வந்து சுத்தி சுத்தி வந்து குடும்பங்களை பாதிக்கிறது இப்போ அவங்க அக்கா சின்ன மாதிரி வட்டிக்கு வாங்குறது அப்படின்னு ஒருவேளை கணவனுக்கு தெரியாம மனைவி வட்டிக்கு வாங்கிருக்கலாம் ஸோ கணவர் கொடுக்குற காசு எல்லாம் வட்டிக்கு தான் போகுது இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொன்னேன் அம்மா வீட்டு வட்டி எல்லாம் சொன்னாங்களே அவங்க வாங்குற சம்பளத்தை கொண்டு போய் வட்டி தான் கட்டுறாங்க வட்டி எவ்வளவு வருஷமா கட்டிட்டு இருக்காங்க ஒரு மூணு வருஷமா கட்டிட்டு இருக்காங்க இது வந்து சாத்தானின் வஞ்சனை கரெக்ட் நம்ம திருமணத்துல சாத்தான் கொடுக்கின்ற வஞ்சனையா மாறிடுது ஆனா அது நமக்கு தெரியாம என்ன பண்ணிடுறோம்னா உலகத்தோடு சேர்ந்து எல்லாமே கடன் வாங்குறாங்க நானும் வாங்குறேன் எல்லாருமே நகை வச்சு அடகு கடையில போய் காசு வாங்குறாங்க நானும் வாங்குறேன் பேங்க்ல போய் வாங்குறேன் ஸோ இப்படி வந்து அப்படியே போய் 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 அவங்க போய் முழுகிடுறாங்க கவுன்சிலிங்க்கு வரவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க மனநோய் மன உளைச்சல் இதில் போய் அவங்க மாத்திரை எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் வந்துடுறாங்க அல்லது தன்னுடைய வாழ்க்கையே முடித்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடும் போயிடுறாங்க ஏன்னா கடன் வந்து முழுகிடுச்சு அதுக்கு மேல என்னால வர முடியல அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக போய்விடுகிறார் ஏன் பணத்தை பத்தி திருப்பி சொல்லும் போது பணம் ஆவி பணம் ஆவின்னு சொல்றேன்னா நீங்க வேதத்துல நல்லா வாசிச்சீங்கன்னா அப்போஸ்
பின்னாடி ஒரு பண ஆவி அது ஒரு பிசாசின் வஞ்சனையாக இருக்கு இன்னைக்கு அநேக குடும்பங்கள் அந்த வஞ்சனையில மாட்டிக்கிட்டு அவங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அப்போ இன்றைக்கு நம்ம ஒருவேளை நம்ம நம்ம எபிசோட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு நான் யோசிக்கிறேன்னா சத்ருவானவனின் வஞ்சனையை நம்ம வெளியரங்கப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் அவன் எப்படி இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப கன்னிங் வேயா இல்லை அவன் வந்து இன்னைக்கு குடும்பத்தை பல விதமான காரியங்களுக்கு அடிமையாக்கி கொண்டு இருக்கிறானோ அது இப்போ நம்ம வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒருவேளை இங்கே கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கூட யோசிக்கலாம்ல நம் ஏன் குடும்பம் இப்படி தான் இருக்குது பணத்தின் ஆளுகை கீழாக இருக்கிறது இல்லை அப்போ இன்றைக்கு அந்த உண்மை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் அப்போ நான் இதுலேருந்து நான் எப்படி வெளியே வரது அப்படின்ட்டு அவங்க யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் நம்ம கண்டிப்பாக இதற்காக ஜபிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா அக்கா நீங்கள் சொன்னீங்க பணம் வந்து ஆண்டவர் நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஆசிர்வாதம் உக்கிரானத்துவம் அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ நான் அந்த பணத்தை வந்து தசம பாகம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க கண்டிப்பாக நம்ம தசம பாகம் கொடுக்கணுமா அதுவும் வந்து எங்கே கொடுக்கணும் அப்புறம் ஊழியத்துக்கு கொடுக்குறது அதை பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சரியான கேள்வி கேட்டீங்க இப்போது கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வி குறியாகவே இருக்குது இல்லை கட்டாயம் நான் வந்து தசம பாகம் கொடுக்கணுமா ஏன் ஏன் பணத்தை வச்சு தான் ஆண்டவர் வாழ போகிறாரா ஆண்டவர்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையா அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தோடு அவங்க பார்க்குறாங்க ஆண்டவர் தான் படைத்த தேவன் உலகமும் அதன் நிறைவும் என்னுடையது அப்படின்றாரு சங்கீதம் இருபத்தி நாலு ஒன்றில் தேவனுடையது இல்லையா தேவனுடையதுன்னு சொல்கிறாரு அப்போ எல்லாத்தையும் படைத்தவர் ஆளுகின்றவர் அவர் அவர்கிட்ட தான் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் தசம பாகம் நான் செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னாக்கா ஆண்டவர் கொடுத்த பணம் எல்லாமே அவருது தான் பத்தாயிரம் ரூபாய் நான் சம்பாதிக்கிறேன்னா பத்தாயிரமும் அவருது தான் அவர் கொடுத்த பணம் தான் ஆனாலும் அதில் ஒரு சிறு பங்கை ஒரு நன்றி அறிதலோடு நான் திருப்பி தரேன் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு இந்த ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கீங்க இவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய திறமையை நீங்கள் தான் கொடுத்துருக்கீங்க ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய திறமை நம்ம வாஸ்த மாதிரி உபாகமம் எட்டாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டில் இப்படி சொல்லியிருக்கு இல்லையா ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த திறனை எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அதன் காரணத்தினால நன்றி அறிதல் உள்ள ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிராட்டிடியூடுன்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லையா நன்றி அறிதல் உள்ள அந்த மனப்பான்மையோடு அந்த உள்ளத்தோடு உமக்கு நான் இந்த தொகையை நான் தரேன் அப்படின்னா சொல்லணும் பழைய ஏற்பாட்டில் தான் பகுதி போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்ட்டுன்னு பத்து பர்சன்ட்டில் ஆரம்பிக்கணும்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஒரு பகுதி ஆனால் புதிய ஏற்பாடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜே போடல உற்சாகமாக கொடுக்கிற இடத்தில் தேவன் பெரியவங்களவராக இருக்கிறார் அவ்வளோதான் நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் உங்கள் உள்ளத்தை பார்க்குறாரு எந்த நோக்கத்தோடு கொடுக்குறீங்க நான் இவ்வளோ கொடுக்குறேன் ஆண்டவர் இதை விட ஜாஸ்தி கொடுப்பாரா அப்படின்ற எண்ணத்தோடு கொடுத்தீங்கன்னா வராது அப்போ ஒரு மோட்டிவ் உங்கள் மோட்டிவ் ராங்க இல்லையா உங்களுடைய நோக்கம் வந்து தவறாக இருக்குது அப்போ என்னுடைய ஆண்டவர் எனக்கு இவ்வளோ ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துருக்காரு நான் அதற்கு பதிலாக நான் என்னத்தை செலுத்துவேன் நான் என்னுடைய சிறு தொகையை நான் கொடுக்குறேன் மனம் ஓந்து நான் கொடுக்கும்போது கட்டாயம் அதை ஆசீர்வதிப்பார் அடுத்தது அந்த தொகை எப்பொழுதுமே டைத் அப்படின்னு எடுக்கும்போது தசம பாகம்னு எடுக்கும்போது உண்மையாக நீங்கள் எந்த சபைக்கு நீங்கள் போகிறீங்களோ எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு நீங்கள் நடத்தப்படுறீங்களோ அந்த சபையில் நம்ம எந்த ஆவிக்குரிய பாதுகாவலுக்கு கீழாக நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ அங்கே கொடுப்பது நல்லா அப்போ இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தசம பாகத்தை பிரித்து வச்சிடுறாங்க இது இந்த ஊழியத்துக்கு இது இந்த ஊழியத்துக்கு சரி பத்துல ஒரு பங்கு கொடுக்கறதே பெரிய விஷயம் நீங்க என்ன தசம பாகமும் கொடுக்குறேன்றீங்க அப்புறம் ஊழியங்களுக்கு எல்லாம் கேட்கறாங்களே நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஆனா தசம பாகம் வந்து எங்க உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய உணவு எங்க கிடைக்குதோ அங்கதான் போகணும் முழுமையாக அங்கதான் செல்ல வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய எந்த சபையில எங்க ஆவிக்குரிய வாழ் கவரிங்ல நம்ம இருக்கோமோ அங்க போக வேண்டும் எங்க ஸ்பிரிச்சுவல் கவரிங் சொல்றோம்ல இந்த ஆவிக்குரிய பாதுகாவலுக்கு கீழாக நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ அந்த தலைமைத்துவம் அந்த போதகர் அந்த அந்த திருச்சபைக்கு தான் கட்டாயமா அந்த தசம பாகம் போயாக வேண்டும் போயாக வேண்டும் அடுத்தது ஒரு பங்கு இல்ல அந்த பங்கு தான் மற்ற ஊழியங்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும் இன்னொரு பங்கு ஏழை எளியவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டியது இல்ல இதுல வந்து நம்ம இப்படி ஆண்டவருக்கு கொடுக்கும் போது மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் போது அது தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கென்று நாம் கொடுக்கிறோன்றத நம்ம நம்பணும் விதைக்கிற மாதிரி தான் விதைக்கம் இல்ல விதைக்கிற மாதிரி தான் அப்போ நம்ம அதை உதார்த்துவமா கொடுக்கும் போது 
இல்லை நமக்கே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அந்த சந்தோஷத்தோடு மனரமியத்தோடு ஒரு நன்றி அறிதலான இறுதியத்தோடு நம்ம கொடுக்கும்போது அது நமக்கு ஆசிர்வாதமாக தான் இருக்கும் இல்லை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல எனக்கு மாத கடைசியானால் பணம் பத்தாமல் போது இதில் தசகமாக வேற கொடுத்தா எனக்கு கடன் தான் ஜாஸ்தி ஆகும் ஒரு நாளும் ஆகாது இல்லை அப்போ நான் தசமப்பாக கொடுப்பதிலும் மற்றவர்களுக்கு உதாரத்துவமாக ஊழியங்களுக்கு கொடுப்பதிலும் நான் உண்மையாக இருக்கும்போது நிச்சயமாக அதோடைய ஆசிர்வாதங்களை நம்ம பார்க்க ஏன்னா நான் அப்படி கொடுக்கும்போது நான் பணத்தை பார்க்கலையே எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் பத்து பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் நான் மூவாயிரம் கொடுத்துட்டு ஏழாயிரத்தை வச்சு எப்படி குடும்பத்தை நடத்த போகிறேன் நான் பார்க்கலையே ஆண்டவருக்கு கொடுக்குறேன் நான் சந்தோஷமாக கொடுக்குறேன் ஆண்டவரை நம்புகிறேன் ஏன்னா அவர் என் தேவைகளை சந்திக்க போகிறார் அப்போது அந்த ஷீஷர்கள் அந்த எல்லாம் ச கொடுத்து முடிச்சுட்டு கூட மீதி பன்னெண்டு கூட எடுத்த மாதிரி மீதியானதை எடுக்க தான் ஆண்டவர் கிருபை செய்வாரே தவிர்த்து நிச்சயம் அவர் இப்போ நம்மளை தாழ்மையில் விழுகிற தேவன் அவர் அல்ல என்கிட்ட இருக்கிறது நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அந்த ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீன் வைத்திருந்த அந்த சிறு பையன் கரெக்ட் நான் எனக்கே இது போ பத்தாது நானே வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தானா என்ன ஆயிருக்கும் அப்போ அவன் வந்து ஒரு பரந்த உள்ளத்தோடு அவன் என்ன பண்ணா ஆண்டவர் கரத்தில் இதை கொடுத்துடலாம் ஆண்டவர் கட்டாயம் ஆசீர்வதிப்பார் அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரணும் என்கிட்ட ஒரு சிறு தொகையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் ஆண்டவருக்காக நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நான் கொடுக்கும்போது தான் நான் நிறைவாய் நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதை நம்ம கற்றுக்கணும் இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியில இருக்கிறது என்னன்னாக்கா நான் ஏன் இவருக்கு கொடுக்கணும் இந்த சபைக்கு ஏன் நான் கொடுக்கணும் அந்த சபை சரியில்லை இது இந்த ஊழியத்துக்கு நான் ஏன் கொடுக்கணும் இந்த ஊழியம் சரியில்லை அந்த கொடுக்குற பணத்தை வச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சரியா தெரியல ஆண்டவர் பைபிள்ல எங்கேயுமே நீ பொடு நீ கொடுத்த பணத்துக்கு கணக்கு கேள்வி எங்கேயுமே போடல பைபிள்ல ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு நீ கொடு நீ கொடு உனக்கு கொடுக்கப்படும் அவ்வளவுதான் நீ அதுக்கு கணக்கு கேளுன்னு சொல்லவே இல்லை நம்ம யாருக்கு கொடுக்குறோம் அந்த நபருக்கு கொடுக்கவில்லை அந்த திருச்சபைக்கு கொடுக்குறோம்னாக்கா அந்த திருச்சபை சார்ந்தவர்களுக்கு நான் கொடுக்கவில்லை ஆண்டவருக்கு நான் கொடுக்குறேன் அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு நான் கொடுக்கணும் நேர்கள் எங்களுக்கு எப்போதுமே பற்றாக்குறை இருந்து கொண்டே இருக்கு எங்களுக்கு எப்போதுமே போய் கடன் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வருது அப்ப நீங்க பார்க்கணும் இல்ல நம்ம எந்த விதத்துல நம்ம குறைவாக இருக்கிறோம் ஆண்டவரை நம்பி இருக்கிறோமா இல்லைனா நான் பணத்தை நம்பி இருக்கிறேனா ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டியதை நான் கொடுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஊழியங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஏழை எளியவர்களுக்கு முடிந்ததை இல்லை இருக்கிறதுலேருந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டும் அடுத்து நம்ம சரி அதெல்லாம் கொடுத்து போக இவ்வளோதான் எனக்கு பணம் இருக்குது ஆண்டவரே இதை வச்சு நான் ஒரு மாதம் என்னால் கழிக்க முடியல இல்லை என்னுடைய கணவர் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறாரு நானும் வேலைக்கு போகிறேன் ஆனாலும் முடியல அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் ஆண்டவரே இதை நீங்கள் எங்களுக்கு ஆசீர்வத்து தாங்க உங்களுக்கு சுத்தமாக இருந்தால் இது எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மடங்கு எங்களுக்கு நீங்கள் கூட்டி தாங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஆண்டவர் வந்து உங்களுடைய கணவருடைய பல உடைய கரங்களை பலக்க வைக்கலாம் அவருடைய சம்பாத்தியத்தை அதிக அதிகரிக்கலாம் நம்முடைய தேவைகளோடு ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம போகலாம் கொஞ்சமாகவும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் தான் இருக்குது நினைச்சாருடைய ஊழியக்காரர் கொடுத்த யாருமே குறைந்து போகவில்லை அவங்க மட்டும் சாப்பிடலன்னா அவங்களும் அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களும் சேர்ந்து சாப்பிட்டாங்க ஏன் இதெல்லாம் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க எதுக்கு இதெல்லாம் திருஷ்டாந்தமாக எழுதப்பட்டிருக்குதுனாக்கா எல்லாம் கொடுக்கின்ற ஆண்டவரை நம்புங்கள் அவர் மேலே விசுவாசத்தை வைத்து என்னுடைய வாழ்க்கையை நான்